هاي انا ياسمين واحنا النهارده بنرحب بيكم في اول حلقه من انجما تي في النهارده في الخيمه الرمضانيه بتاعت الفيرست مول في الفور سيزونز. الخيمه دي طبعا اشهر واكبر خيمه في مصر. طبعا احنا بنشتغل اكبر شخصيات المجتمع بس عبارنا يسالوا تعالوا نشوفوا انا وياسمين عملنا ايه مع مريم فارس وروبي أول مرة بيجي على لندن وكثير مبسوطة كثير مبسوطة بكل الشغل يلي عم نعمله كان كثير حلو أنا رح أحكي عن شوت سبع انيجما كثير بروفيشنال وأنا بحترم هذا الشيء أكثر شيء بحب كافالي بحب هيدا إذا بدنا نحكي تيم كافالي فيرساتشي اكسسوارز بحب ديور باجز بحب كلوي يعني شوي شوي سوفيستيكي بغراض ونحن بالوطن العربي عندنا كثير ديزاينرز شاطرين بركي انا بقدر بقول لك ايدي صعب بحبه كثير وبفتخر فيه ك ك ديزاينر عربي لبناني وصل للعالميه عن جد كلنا بنفتخر فيه وزهير مراد يلي لبست من عنده و... وتعاونت معه و... وشخصيته كثير حلوه وثيابه كثير حلوين <تصفيق> بحب البنت شوي تكون على طبيعتها اي بريفير يعني بفضل انه البنت تكون على طبيعتها حتى الواحد بحسها هيك قريبه من القلب اكثر هلا بعض الاوقات بيتطلب منا انه قدام الكاميرا يكون في ميك اب او حتى مثل الشوت اليوم ترينا بلوكس معينين انه كرمال لوك الروك او شيء نعمل شويه ميك اب قوي انا ماني ضد بس بحب ايامات العاديه تكون ناتشورال وحشني ايه من ده اللي دايبة فيه انا هموت عليه والله روحي فيه وما بشوف عيني Thanks Enigma روبي في لندن بعمل فوتو شوت عشان المجازين Enigma وعشان كفر بتاعي وبس من عامي لوفية كل مرة أقول خالة لا هيبقى لي ولا هبقى لي آه ده تعبني معا لا عارف أبعد ولا أنسى وقصد عيني تملى لي This year, because Ruby is launching her new album, we wanted to do Ruby in a completely different image. If you've noticed, Ruby slimmed down a lot. She used to be much curvier, so this is the first time people will see her in this look and this glamorous, wearing all designer gowns and you know all designer jewelry. So this is a completely new look for Ruby that nobody's seen before. أنا بعمل new look في كل حاجة في المزيكا عشان أنا دائما بحب ال. الاختلاف و... وان الواحد يتطور من نفسه وعامله وخسه كتير مش مختفيه بس كل حاجه كويسه لازم تاخد وقتها الكافي عشان تعمل تطلع كويسه جدا حلمي الاول والاخير وطول الوقت ان انا مبسوطه في اي اتجاه اخده أكثر حاجة تعلمتها ارضي نفسك قبل ما ترضي أي حد وكون نفسك قبل ما تكون أي حد
أشهر وأجمد الانترتين من بروديوسرز أو المنتجين في الشرق الأوسط أعتبر مش عارفة لو أنت عارف بس أما إحنا جينا نحتفل بعيد ميلاد نجمة الخامس عملنا حفلة كبيرة جدا في الهرم وجبنا المطرب العالمي تعرف مين؟ براين آدم براين آدم بالظبط يا مصطفى أنا أحبها كانت رائعة كانت رائعة كانت الحفلة وأنا أعتقد كانت رائعة جدا لأنهم يجيبوا براين آدم لأنهم يجيبوا براين آدم لأنه Everyone in Egypt, especially, they know Brian Adams. Can I am here? Lista talain and please forgive me. كل الناس متجننة ببراين آدمز. I think it was the perfect choice. وعلى فكرة إن بسبب نجاح الحفلة دي براين آدمز تعزم على قطر إن يكون أول مطرب أمريكي يعمل حفلة هناك. وطبعاً إنجما وياسمين سافروا لقطر عشان نعمل حوار إكسكلوسيف جداً مع براين آدمز. يلا مصطفى نشوف اللي حصل. Let's check what Yasmin and Amy did with Brian Adams. يلا. Hi, Brian, how are you? Very well, thanks. Good. Um, Brian, I wanted to talk to you about your recent trips and affiliations with the Middle East. For many of us, it seems like you have this mutual love affair with the Middle East, and you have a uh, great reception when you come to the region, and you seem to enjoy yourself when you come here as well. Um, when did this Middle East connection start for you? Well, I, I suppose it started when I was, uh, you know, I living living in the Middle East. My 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 parents were stationed here, in in Israel um, back in uh, in the early 70s, um, and from there, my desire to go out and see the rest of it was uh, sort of, you know, born, and um, uh, as a result, now I've I've been to Lebanon, Egypt, uh, Jordan, Oman, Abu Dhabi, uh, um, Bahrain, uh, uh, Qatar. And um, you know, I've you know, and Jordan, of course, which is uh, which is a great experience for us. We went to Jordan and traveled. I mean, I'd heard about Petra for for years and years, and always wanted to see it. So, um, you know, as a result of being here as a, as a child, uh, you know, I've always been interested in, in seeing the rest of the world and uh, particularly the Middle East. <laughs> may not know this in our part of the world, but you're also a professional photographer who has become known for portraits of beautiful, successful, glamorous women. Um, with the three books you've done about American women, British women, and Canadian women, would you ever consider doing such a book about Arab women? Well, all, all the, most of the photography I've done, um, but with, with uh, and particularly the books, all the books mm -hmm. were done for, for charity. Mm -hmm. And they were done, um, really, I started in the in the sort of late 90s as a tribute to a friend of mine who had died from breast cancer and so all all of the proceeds from those books have gone to to breast cancer charities and I only did those books for her because uh, she was 38 when she died and so it was really my way of you know I, I couldn't believe someone so young could be affected yeah. so badly and so I really just wanted to do something and it did, one thing led to the next my first book was you know really for her she was on the cover of the book and then, you know, the, the second was an exhibition in England, and then the third one was for American women. And again, all all of it was done really with her in mind. Mm -hmm. And um, I don't know if I. <clears throat> it's such enormous. It's it's an enormous undertaking to do a book. Mm -hmm. It takes a year pretty much for each one of them. Um, I, I you know I've done I've done it now. I, I don't know if I'll do any more like that.